Bah allez, enfin, on y est, c'est le départ de notre tour de poteau. Donc euh, tout est prêt, la voiture, le camion, l'assistance, il n'y a plus qu'à. Allez, on est parti. Et eh bien voilà, la première étape est bouclée, on vient de faire 5h30 de route, 350 km, Saint-Souplet, Colville-sur-Mer, et on vient d'arriver à Overlord Museum, un musée magnifique, c'est un des plus beaux d'Europe, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, il faut venir ici, il faut le visiter, c'est vraiment incroyable. On a été rejoint sur la route par quelques belles autos, vous en conviendrez, hein, une magnifique type, une petite Aston, et une petite MGB aussi coupée. Pas tarder à faire la visite, je vous emmène à l'intérieur. On va se faire de belles images. Bienvenue au Overlord Museum. C'est un musée d'histoire incroyable qui vous emmène en immersion totale au sein de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui a pu s'y passer. Vous allez retrouver un char Sherman par exemple ici. Là, vous avez un avion, un Taylor Craft, vous avez du gros canon. Ici, on est sur une barge du débarquement. C'est là-dedans bah, que tous les alliés ont débarqué sur la plage et malheureusement, beaucoup sont morts ici et sont enterrés juste en face au cimetière militaire américain. C'est vraiment très prenant, très poignant. C'est incroyable, c'est beau. C'est vraiment, vraiment euh, un musée que, que j'affectionne particulièrement. C'est dans les plus beaux d'Europe, à mon sens. Ici, vous allez avoir un Duke. Un Duke, c'est un GMC amphibie qui servait à ravitailler les troupes qui avaient déjà débarqué. Et tout ça, c'est un montage de comment on pouvait ravitailler les gens avant d'avoir créé un port en eau profonde. Donc ça se faisait par barge, ça se faisait avec des véhicules amphibies comme ça, comme le Duke, et on venait ravitailler en, en armes, en munitions, en nourriture, en médicaments, les pauvres gars qui avaient déjà débarqué. Ici, vous avez une façade reconstituée euh, que je trouve magnifique. Tous les véhicules qui sont ici, les tenues, les vêtements, les armes, les accessoires, tout est vrai, tout est... Euh, c'est pas des copies, c'est que des choses qui ont été euh, glanées, ramassées, collectionnées, offertes pour euh, beaucoup. Hein, euh, après, après la guerre, euh, par, par les, les gens, par les, par les enfants des vétérans, pour qu'il y ait un vrai devoir de mémoire. Alors, il y a des choses qu'on n'imagine pas, mais pendant la Seconde Guerre, il y a eu de l'infanterie équestre. Ici, vous avez des séquences et des scènes avec des chevaux, parce que ça a beaucoup servi, parce qu'on n'avait pas que du matériel motorisé et qu'on n'avait pas tout le temps forcément du carburant. Justement, carburant, ici, vous avez le ravitaillement en carburant. Alors, c'est quoi le carburant Ça, c'est des jerry cans. Et petite anecdote rigolote, pourquoi ça s'appelle un jerry can parce que les Américains, quand ils sont tombés sur les bidons des Allemands, les Allemands, le petit surnom, c'était Jerry. Et Cannes, c'est bidon. Donc en fait, ça, c'est le bidon des cheleux. C'est quand même dingue. Ce diorama, il est exceptionnel. C'est une des pièces maîtresses de ce musée. Déjà, ça va vous donner la comparaison entre un panthère allemand et un Sherman américain. On voit la différence de taille et vraiment celui-ci, hein, le panthère, il est colossal. Le Sherman qui est là, il est en parfait état de fonctionnement et il fonctionne régulièrement pour les Comemo, par exemple. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est la tourelle que vous allez voir derrière. C'est une tourelle d'accessoires qui, qui servait pour entretenir les chars sur le terrain. C'est une tourelle mobile, elle est énorme et on pouvait retirer les tourelles des chars avec et elle se montait en 30 minutes. 30 minutes, c'est incroyable. Et ça, il en reste une, voire deux dans le monde. Et ici, vous avez le FAMO. Celui-ci, il est de 42. Il est en parfait état de fonctionnement et il a encore son moteur d'origine. Alors ici, vous avez un diorama sur une scène que je trouve exceptionnelle à plusieurs titres. Premièrement, elle est belle. Deuxièmement, il y a un Kubel. Donc ça, c'est quand même un véhicule incroyable. Et en plus, elle est tirée. Elle est issue d'une photographie d'époque. Les plaques émaillées, le petit thermomètre, la disposition des véhicules, etc. C'est comme à l'époque. Ici, vous avez le moteur d'un Thunderbolt. Alors, c'est pas juste un Thunderbolt, c'est le Thunderbolt du lieutenant Marvin Roosevelt. Et on a reconstitué son histoire et les descendants de ce monsieur-là, qui était un vétéran, ont ramené ici au musée 
tous ses effets personnels. Donc toutes les choses qui sont là appartiennent à la personne qui ont piloté cet avion-là pendant la Seconde Guerre. Là, on traverse une galerie qui est dédiée aux souvenirs, aux témoignages de vétérans, tous ces anonymes qui ont vécu ça et qui, sont, qui ont voulu par ces témoignages raconter et nous faire partager un petit peu tout ça. C'est très très émouvant, c'est quelque chose qui est poignant, ça prend aux tripes. Il faut venir, il faut lire tout ça, on se rend un peu plus compte de ce que ça représente. Dans cette vitrine, vous avez les effets personnels d'un soldat. Alors ce soldat, il est assez particulier parce que c'est le seul soldat français qui a débarqué avec les Américains sur la Normandie. Tous ces effets personnels ont été légués par sa famille il n'y a pas longtemps. Et vous retrouvez bah, tout ce qu'ils avaient dans les poches à l'époque. Il y a un peu de monnaie, il y a ses papiers militaires, il y a un jouet avec des pulses dedans, un petit peu de jeu pour passer le temps. Et puis un dictionnaire français-anglais qui est quand même assez rigolo parce qu'il fallait qu'on se comprenne. Donc cette pièce-là derrière moi, elle est unique. C'est un grappin qui a servi à l'assaut de la pointe du Hoc. Il y a plus de 200 soldats américains qui ont essayé de prendre la pointe du Hoc. Ça a pris deux jours. Il y a eu énormément de morts. Et le seul grappin restant qui existe au monde, il est là. Il est ici et c'est tout un symbole. Donc il ne faut pas hésiter à lire les affiches, à s'attarder, à regarder les détails dans les vitrines parce qu'il y a plein plein de choses qui sont incroyables et qui sont uniques. Alors on a fini la visite du musée, on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont venus nous voir, qui ont suivi sur les réseaux, qui sont venus nous rencontrer et notamment un groupe là euh, de gens un petit peu particuliers qui sont venus avec des véhicules du coin mais euh, un peu spéciaux. Hein Je vous montre ça tout de suite. Alors on a avec nous Cyril. Cyril, autant de toi. Bonjour. Ah. Bonjour. Il est venu avec cet engin là quand même, c'est quand même un, un, un petit peu fou. Hein. Donc euh, présente-nous, qu'est-ce que c'est exactement Donc c'est américain, donc c'est un véhicule de la seconde guerre mondiale, donc qui est semi-chenillé comme vous pouvez le voir. Donc, ouais. Le chenille à l'arrière et les pneus à l'avant. Chenille souple, donc à l'origine ils étaient montés que avec des chenilles caoutchouc. Ouais. Donc on, là on est sur un Aftrak qui est de 42, donc ouais. euh, qui est dans les toutes premières euh, versions on va dire. Donc on est sur un M3 transport de troupes, donc on, pour, on pouvait mettre 13 personnes à l'intérieur. Donc pourquoi premier modèle Parce qu'on a les, les phares sur les ailes, qui, fait, qui font un peu ressembler au civil on va dire. Ouais. Et après on passe au, au phare deuxième modèle avec euh, les phares sur le, le côté de la, la calandre avant. Ah oui d'accord, ouais. ouais, je vois la différence, les phares étaient après là et là c'est police. <rire> donc euh, là on est sur un modèle white, le modèle white est euh, on va dire un assemblage que par vis. Tous les blindages sont montés avec des vis, comme vous pouvez le voir ici, tête fraisée, et bombé et l'autre modèle et c'est un blindage soudé mais le blindage soudé n'a pas été utilisé par l'armée américaine il a été resservi à l'armée anglaise d'accord canadienne et française ok donc qu'est ce qu'il y a comme moteur là dedans donc il y a un six cylindres en ligne un carbut double cœur donc on est sur à 150 chevaux à peu près ok en essence bien sûr donc ça consomme pas du tout non non, on va dire entre 50 et 60 litres quoi. D'accord, ça boit plus que le propriétaire. Ça. Il était dans quel état quand vous avez récupéré cet engin-là Alors moi quand je l'ai eu, il est arrivé châssis nu. Ah ouais Tous les boulons dans un seau, le moteur en vrac dessus et euh, toutes les tôles euh, sur une palette. Combien de temps de boulot On a un, un an de travail. Un an de travail On va aller faire un tour On va aller faire un tour. Oh c'est génial On va aller faire un tour de la track. J'espère que je vous aurai donné envie de venir visiter ce musée, il est dingue. L'équipe qui travaille ici, c'est des fous furieux, c'est des passionnés, ils ont fait un boulot incroyable. Ça mérite vraiment le détour, donc euh, je vous encourage à venir nombreux. A bientôt les amis.